Natumai hujambo karibu katika swahili habari. Mimi ni Maria Mtani, mwenzangu ni Christina Mshiu na hapo baadaye katika soko la fedha tutakuwa na Eve Anthony Kazimoto. Karibu. Waziri wa nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma Utawala Bora nchini Tanzania Angela Kairuki amezitaka taasisi za umma kuzingatia sheria, kanuni na taratibu mbalimbali za ajira wanapokuwa katika usaili. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua bodi ya tatu ya sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma. Waziri Kairuki ameitaka bodi ya sekretariati ya ajira kutoa fursa kwa wanawake na wale mavu katika usaili kulingana na uwezo wao na si kusubiri mpaka wagongane kwenye maxi. Kisi yangu tunacho kitengo cha anuai za jamii ya diversity management kuhakikisha kwamba katika utumishi wa umma kuna kuwa na uwiano wa kijinsia baina ya wanawake wa utumishi wa umma na wanaume lakini pia na watu wenye ulemavu pamoja na watu wenye virusi pia. Aidha Mheshimiwa Kairuki ameitaka bodi hiyo kuelimisha umma ikiwa ni pamoja na vyo mbalimbali kuwasisitiza wanavyo kujisajili kwenye tovuti ya sekretariat ya ajira kabla ya kumaliza vyo ili iwasaidie kupata fursa za ajira. Unafuatwa na wazazi wengi. Unafuatwa na wananchi wengi. Mwingine anakuambia mwanangu amekaa miaka 4 miaka 5 hana ajira. Lakini ukimuuliza vizuri, je, yeah, ameshawahi kujisajili kwenye sekretariat ya ajira hajawahi? Kwa wengi wao unajikuta hata hajui taratibu baada ya kuhitimu kwamba kuna baadhi ya nafasi zingine zinaendeshwa michakato yake na sekta ya hajui hata atakiwa ajisajili kwanza. Kwa ni vema hili tukajitahidi kuendelea kutoa elimu mara kwa mara ili wananchi wetu ili wahitimu wetu vijana wetu waweze kujua mapema kabisa anapohitimu tu shule analo hilo sharti au anawajibika kujisajili katika tovuti yetu ya sekretari ya ajira na aweze kuelewa taratibu nyingine zinazofuata baada ya hapo. Kwa upande mwingine akizindua mkataba wa huduma kwa wateja katika sekretariati ya utumishi wa umma amesema kuwa ni matumaini yake kuwa watatoa huduma bora kwa wateja. Nipende kutoa rai kwamba ni vema mkazingatia mkataba wa huduma kwa mteja pale mnapowahudumia wateja na kushughulikia kero za wananchi. Ni matumaini yangu kwamba mtasimamia na kuhakikisha kwamba ahadi na viwango vya kiutendaji vivainishwa katika mkataba huo ikiwemo uzingatiaji wa maadili katika utekelezaji wa kazi vinazingatiwa ili kufikia malengo yaliyowekwa Akizungumza kwa niaba ya wajumbe mwenyekiti wa sekretariati hiyo Rose Magreti Rugembe amesema kwa pamoja watahakikisha wanatekeleza jukumu walilopewa kwa kuzingatia taratibu zote kulingana na maelekezo hayo Maagizo yote maelekezo na nasaha ulizotupa tunaahidi sisi ni watu wazima kama unavyotuona tutazingatia na tutatekeleza word by word tutahitaji kupata maelekezo zaidi tutarudi kwako wajumbe wa bodi ya tatu ya sekretariat ya ajira ni Johnny Nchwali Joel Mbaraka Mohamed Abdul Wakil Alois Lame Kimsigwa Fanuel Mbonde na Tamika Lutengano Mwakahesia Waziri mkuu Kasi Majaliwa amewataka wanafunzi wa kike wanaosoma katika shule mbalimbali mbali nchini kusoma kwa bidii na wasikubali kushawishika. Waziri mkuu amesema serikali imeweka sheria kali kwa wale wote watakaobainika kukatisha masomo ya wanafunzi wa kike kwa kuwapa ujauzito ama kuwaozesha. Waziri mkuu ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana ya Wama Sharaf. Fursa hii kwenu ni muhimu sana. Na kila mmoja atafakari kwa kina. Fursa hii na ukipata majibu, majibu yako atakuelekeza darasani kwa kuongeza nguvu ya kusoma zaidi badala ya kucheza wako wa Tanzania wengine pia wakupata nafasi wapo wa aina hiyo hiyo lakini wewe umepata bahati soma sana Shule hiyo ipo wilaya ya Lindi inamilikiwa na taasisi ya Wama ambapo inasomesha watoto wa kike ambao ni yatima na wanaotoka katika mazingira magumu Waziri mkuu amewataka wanafunzi hao wa kike kuhakikisha wanatumia muda wao vizuri kwa kusoma kwa bidii na hatimaye uwatimize malengo yao 
Amesema ni vema wanafunzi hao wakatumia vizuri fursa hiyo ya elimu wanayoipata shuleni hapo kwa kusoma kwa bidii na wafuate ratiba itakayokuwa inapangwa. Idara ya uhamiaji imetoa tamko la kuwataka wageni wote wenye vibali vya ukazi kuripoti katika ofisi za uhamiaji zizopo katika maeneo wanaoishi na kufanyia kazi wakiwa na vibali vyao. Samuel Mabwigwa, kamishi na usimamizi wa mipaka amesema kuwa kwa mujibu wa kanuni ya moja na mbili na kanuni ya 30 za uhamiaji mwaka 1997 na marekebisho yake ya mwaka 2016 inatoa masharti kwamba wageni wote wenye vibali vya ukazi wanatakiwa kupeleka taarifa zao ofisi za uhamiaji zilizopo maeneo wanaoishi au kufanyia kazi. Kwa mujibu wa kanuni moja mbili ya kanuni za uhamiaji za mwaka saba na marekebisho yake ya mwaka 2016 yanawataka wageni wote ambao wanapewa vibali na idara ya uhamiaji maana wapata vibali vile wanalipoti kwa ofisi husika kwa maana kuwasilisha taarifa zao na kumbukumbu zao kwa mfano amepatia kibali hapa makao makuu ya idara anapokwenda kasuru anapokwenda tarime anapokwenda newara mara akifika pale tu alipoti kwa ofisi ya uhamiaji leo karibu kwa ajili ya kuuisha kumbukumbu zake vile vile kamishi na mabwigwa ametoa rai kwa viongozi wa chini wa kata pamoja na watendaji wa vijiji kuchukua taarifa zote za wageni wanaofika katika maeneo yao kwa ajili ya usalama tunaelewa kwamba sisi mkoa wa nchi yetu ni kubwa mipaka yetu ni mikubwa kumekuwa na wageni wanaoingia na kutoka maeneo ya mipakani. Kwa ni vema pia viongozi ngazi ya chini kabisa uongozi wa vitongoji, vijiji na kata wao na utaratibu wa kupokea taarifa za wageni wanaoingia. Yaani mara mgeni anapoingia alipoti kwa uongozi wa kwa ajili ya kuweka kumbukumbu zake. Yeye ni nani amefikia wapi na kwa nini amekwenda pale? Aidha akitilia mkazo suala hilo Kamishi na Mabwigwa amesema kuwa zoezi hilo litafanyika kwa muda wa siku 30 na wale wote watakao kiuka agizo hilo hatua kali za kisheria zitachukuliwa juu yao ikiwemo kutozwa faini au kifungo cha miezi minane jela. Kwa siku 30 zina mantiki yake kwa sababu kuna miondo minu unakusema sikuelewa sina taarifa lakini ndani ya siku 30 zinatosha kabisa kwa wageni wote wenye kumbukumbu hizi kuweza kuzowasilisha mahali usiku. Mahakama nchini Uturuki imehukumu kifungo cha maisha jela maafisa 40 wa zamani wa jeshi walokutwa na hatia ya kutaka kumuua rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika jaribio la mapinduzi lililoshinda Julai mwaka jana. 34 kati yao wamepewa kifungo cha maisha kilichoongezewa uzito ambacho kinaweka masharti magumu zaidi ya kuweza kufikiriwa msamaha chini ya sheria za Uturuki. Waliobaki walipewa kifungo cha maisha cha kawaida ama adhabu ndogo ndogo. Aidha uamuzi huo wa kesi hiyo ndio uangazia juu zaidi tangu kushinda kwa jaribio hilo la mapinduzi ya kijeshi. Wanajeshi hao wa zamani walikuwa wakitumiwa kujaribu kumuua rais Erdogan katika hoteli ya Grand Yasik iliyopo kwenye mji wa mwambao wa Marsis ambako Erdogan na familia yake walikuwa wamekwenda kwa mapumziko. Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limetoa taarifa ya vifo vya watu kumi vilivyotokea siku ya jana tarehe nne mwezi wa kumi katika eneo la Kimara jijini Dar es Salaam kutokana na kunywa pombe haramu aina ya gongo inayosadikiwa kuwa na sumu kali. Akizungumza na waandishi wa habari kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa amesema kuwa marehemu hao walikunywa pombe hiyo haramu kwa mama aitoe Anoza ambaye naye amefikwa na umauti huo. Baada ya muda tulipokea pia taarifa kwa mtu wa taarifa mwingine aitwaye Paula Kisa, Kisangila mwenye umri wa miaka mitatu, mkazi pia wa Stopover naye alieleza 
kwamba aliporudi nyumbani kwake kutoa kwenye shughuli zake e, majira ya saa tano usiku hakumkuta mlinzi wake anayejulikana kwa jina la Yona Yona ni Masai mwenye kukadiliwa kati ya miaka 20 na 30 naye ni mkazi wa stopover walipojaribu kumtafuta baadaye walimkuta akiwa amefariki dunia nje ya uzio wa nyumba aliyokuwa nalinda Aidha kamanda mambo sasa amesema kuwa anatoa wito kwa wananchi wote kujiepusha na unywaji wa pombe haramu pamoja na vinywaji vingine ambavyo havina nembo ya ubora inayotambulika na TBS. Niendelee kutoa wito kwa wananchi wanaoishi kanda maalum ya Dar es Salaam wajiepushe kushiriki kwenye unywaji wa vitu visivyo na TBS. Iwe ni soda imetengenezwa kienyeji, iwe ni pombe imetengenezwa kienyeji ni hatari kwa maisha. Ni vizuri kila kinachotumika kiwe ni chakula salama kwa ajili ya afya ya watu wanaokaa ndani ya uh, Dar es Salaam. Majina ya waliofikwa na umauti huo ni Maleo Ramadhani mwenye umri wa miaka 45 mkazi wa Kimara Stop Over, Yona aliyetambulika kwa jina moja, anesadikiwa kuwa na umri kati ya miaka 20 mpaka 30, Mohamed Isa mwenye umri wa miaka 60 na saba mkazi wa Kimara Saranga, Kabugi Rashidi mwenye miaka hamsina nane mkazi wa Kimara Saranga, Stanislaus Joseph miaka hamsina nane mkazi wa Kimara Saranga, Steven Isaya mwenye umri wa miaka sitini na moja mkazi wa Kimara Saranga, Monica Rugailukam mwenye miaka arobaina mbili mkazi wa Kimara Saranga, Alex Madega mwenye umri wa miaka arobaina moja mkazi wa Kimara Korogwe, Hamisi Mbala mwenye umri wa miaka thelathina tano mkazi wa Kimara Golani na Exxon Nyoni mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa stop over. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Las Vegas na kutembelea hospitali walipolazwa baadhi ya majeruhi wa shambulio lililofanyika hivi majuzi mjini hapo na kuzungumza na madaktari pamoja na wauguzi hospitalini hapo. Wakati akiendelea na mazungumzo na waathirika wa shambulio hilo la bunduki lililotokea mjini Las Vegas ameelezea mshikamano wake katika majonzi yanayowasibu. Trump pia alikutana na maafisa wa polisi wanaochunguza shambulio hilo baya zaidi la bunduki katika historia ya hivi karibuni nchini Marekani ambalo liliua watu 59 na kujeruhi mamia wengine. Amesema roho yake inasononeka pamoja na familia zilizopoteza watoto, ndugu au wazazi katika shambulio hilo. Aidha polisi wameendelea kuchunguza sababu iliyomfanya Steven Paddock mwenye umri wa miaka 64 kumimina risasi katika umati wa watu waliokuwa wakifurahia tamasha la muziki. Rais Trump amesema mamlaka husika zimefahamu mengi kuhusu mtu huyo na kwamba matokeo ya uchunguzi yatatangazwa kwa wakati mwafaka. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Adelina Bureau Change iliyopo jengo la Bungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2226 na kuuza kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2952 na kuuza kwa shilingi 2983. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2620 na kuuzwa kwa shilingi 2646. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 57 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 75. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 164 na kuuza kwa shilingi 165. Fa
Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 66 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 71. Na faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Ivu Antoni Kazimoto anahitimisha swahili habari kwa siku ya leo. Mimi ni Maria Mtani, mwenzangu ni Christina Mshiu. Wote kwa pamoja tunawatakia wakati mwema.